Hoy traemos al renovado Toyota Land Cruiser 2022. Aquí pasa algo. Me preguntaréis, ¿renovado? Si sigue siendo el mismo. Esto no es lo que parece. Si sí, es verdad, es un coche con nuevo motor de 204 caballos y algunos retoques en equipamiento y ajustes que valen mucho la pena. Así que en el vídeo de hoy lo vamos a comprobar y os comentaré todos los detalles. Acompáñeme. Estéticamente poco ha variado, sí es verdad, pero bueno, vamos a dar un pequeño repaso, ya tendréis otra prueba del predecesor aquí en el canal, aquí os dejaré la tarjeta y vamos a dar este pequeño repaso. Vemos estas contundentes formas, estas líneas tan de todo terreno, típicas del Toyota Land Cruiser, un modelo, vamos, leyenda en el mundo del todoterreno, así que aquí Toyota mantiene esta esencia de ofrecer este aspecto tan robusto, pero no solo en aspecto, también en contundencia y en práctica aquí vemos estos faros horizontales también tecnología led aquí con la luz diurna esta calandra también con mucha apertura para ayudar a la refrigeración del motor y también del aire acondicionado por supuesto y aquí tenemos este paragolpes con una muy buena cota de ángulo de entrada unos antiniebla también en led que van ubicados en estos laterales con pequeños detalles en cromo la única parte menos favorable es que al ser de led en la parte de, de cuando hay niebla pierde un poco esta intensidad ¿no? porque la luz blanca se pierde en la niebla así que no hay tanta intensidad aquí vemos la matrícula en la parte central y como os he dicho esta altura para mejorar la cota de entrada por supuesto también tenemos lavafaros para mejorar en cuanto estamos en uso todoterreno puro y mantener estas ópticas totalmente limpias un capó que también guarda aquí una pequeña hendidura, otra zona aquí más plana y le da este aspecto también robusto que desde la parte interior también nos ayuda un poco más a la visión del todoterreno. En cuanto a lateral también vemos la misma carrocería, en este caso tenemos la carrocería cinco puertas con unas llantas 19 pulgadas, vemos estos estribos que nos ayudan a poder subir al coche sin mayor problema, tanto en la parte delantera como en la parte trasera y vemos también añadidos en cromo por las ventanas. Los cristales están oscurecidos y líneas de tensión muy típicas del Land Cruiser. Vemos aquí los pasos de rueda muy disimulado en la parte delantera. Aquí cierta musculatura en la aleta que va desvaneciéndose aquí en la puerta y automáticamente nace esta zona del pilarse con algo más de, de fuerza y de contundencia. Aquí los pasos de rueda no hay ningún tipo de protección en negro mate, aquí este mundo sub demuestra que en la parte del todoterreno no lo usan, en este caso el Land Cruiser, y vemos aquí como la distancia de la suspensión es la propia para poder surcar situaciones más complicadas. Aquí ya vemos gran parte en el pilar C del piloto trasero, que también tienen nuevas formas, además incorporan algunos eh, añadidos en las formas de la, del piloto trasero para mejorar la aerodinámica, pero que a su vez también pueden ser perjudiciales cuando estamos pasando por zonas boscosas y rayar mucho más este piloto. Tiene tecnología LED y por supuesto aquí vemos un portón de características ya esencia de este Land Cruiser, el logo aquí en grande de Toyota y esta zona con el nombre Land Cruiser, la matrícula en esta zona y un paragolpes también con muy buena altura, aquí protecciones en plástico para ayudar a entrar y salir los objetos del maletero, incluso los pasajeros, porque es una versión 7 plazas, vale, aunque entrarían por la parte de las plazas traseras, aunque bueno, si nos queremos apañar también podremos hacer uso de esta parte del maletero. Dentro de las primeras desventajas que encontramos en el Land Cruiser es el portón, la apertura lateral, que en esta oportunidad la vista que tenéis es favorable, pero cuando estamos aparcando al lado de la acera, pues esta apertura nos limita a tener que hacer mucho hueco en esta zona para poder acceder al maletero. Sin embargo, tenemos una buena alternativa que pulsamos aquí el botón y tenemos esta luneta de apertura superior y así podremos acceder al maletero sin mayor problema. Así que bueno, está resuelto en ese aspecto. Ya la parte interior, vamos a verla ahora mismo.
Bueno, comenzamos por el maletero, que hay cosillas que comentar. Bueno, aquí vemos el portón con apertura lateral. Aquí dentro llevamos herramientas, el kit de emergencia con el triángulo de seguridad. Aquí podemos ver este asidero para que desde dentro podamos cerrar este portón. Y aquí encontramos este maletero, un maletero de 660 litros en esta configuración de 5 plazas. Tenemos la banqueta en la posición normal. Y aquí, bueno, vemos algunos añadidos, como este conector 220, ganchos, aquí para colgar esta cortinilla. Y, bueno, un aspecto bastante bueno. Lo único, bueno, como veis, tenemos una altura bastante buena, pero incómoda para cargar objetos. Aquí debajo podéis ver la rueda de repuesto, de recambio que no puede faltar en un todoterreno puro aunque bueno, al llevarlo allí es un poco más incómodo porque te vas a llenar un poco más de, de sucio en cuanto la tengas que usar pero bueno, también ya va un poco en función de obtener espacio y en este caso la alternativa 7 plazas no la puede llevar aquí uno de los problemas que lleva este modelo es el hacer uso de las siete plazas no tenemos dónde guardar esta cortinilla esta cortinilla automáticamente tendríamos que dejarla en casa o bien en el suelo vale aquí podemos desconectar estas parte quitamos aquí esta zona justamente quitamos aquí ¿vale? vamos a dejarla por aquí Para hacer uso de estas siete plazas, tiramos muy fuerte de esta palanca y ya tenemos aquí. Pero ¿qué pasa? Aquí justamente no tenemos la parte baja del asiento. Tenemos que hacer uso de la fuerza y ya tendríamos el asiento dispuesto en esta posición. Y como veis, ahí tenemos el espacio. El maletero también lo podríamos usar con esta zona parcial. Vamos, tiramos fuerte y aquí podéis ver el espacio que tiene esta zona trasera de las plazas adicionales. El maletero, bueno, prácticamente nos queda muy pequeñito, que incluso podemos dejar aquí la cortinilla y bueno, es un maletero para llevar un bolso, dos bolsos bien apilados pero sin mayor historia. Bueno, como un coche urbano, un algo, algo similar. Así que ahí veis. Otro problema que tiene para acceder a estas partes, plazas traseras, aquí el acceso con esta palanca de este lado, podremos acceder de manera más práctica a estas dos plazas traseras adicionales. Aquí tenemos esta opción para podernos subir y aquí veis el espacio que tiene para dos personas el asiento trasero no tiene mucha altura con lo cual las personas que vayan aquí tendrán que llevar las piernas algo elevadas cerramos la banqueta trasera tiene opción a desplazamiento para llevarlo en esta posición y así ganar mayor espacio a las plazas traseras vamos a comparar aquí lo veis tenemos más espacio pero la altura no podremos meter las piernas así que con esta disposición podremos extender un poco más las piernas pero bueno no son unas plazas muy cómodas eso sí llevamos gadgets para llevar bebidas algunos huequecillos y por supuesto toda la parte de climatización en las partes del techo, en los laterales, para mejorar la ventilación. Así que eso también es un punto muy, pero que muy positivo. Vamos a acceder a estas plazas traseras. Tiene un acceso bastante cómodo. Lo único, así como habéis visto en ese lateral, para poder acceder a las plazas adicionales del maletero, para la opción 7 plazas, es más cómodo por ese lateral, ya que es una banqueta individual y se desplaza en, un so, en una sola acción. Pulsamos aquí en la palanca y automáticamente ya tendríamos el acceso. En este caso, si tenemos que acceder por aquí, tendríamos que bajar aquí esto y desplazarlo manualmente. Y nos queda aquí un acceso muy, pero muy pequeño. Pero bueno, nos subimos aquí a esta parte de la estribera y poder 
hacer un salto a esta zona esto en caso de que tengamos una pared y no podamos acceder de aquel lateral así que bueno alguna solución siempre hay pero es más cómodo y más recomendable hacer el uso del lateral derecho ya como habéis visto tenemos una disposición de banqueta horizontal y esto favorece al espacio tanto de maletero como también de uso de las plazas traseras y aquí nos quedamos con un buen espacio vamos a comprobarlo vamos a subirnos gracias a estos asideros podemos subir sin mayor problema y más cuando estamos en superficies como ahora mismo de alturas y podemos hacer una entrada mucho más cómoda aquí una ventana de gran dimensión espacio para las rodillas más de cinco dedos además hay buen revestimiento en este asiento y permite que aunque vayamos muy pegados hay por lo menos alguna forma más cómoda para nuestras rodillas aquí podemos extender un poco más también las piernas y vamos con mucho confort y eso que vamos con la opción digamos más adelantada para obtener mayor espacio trasero paletero o para los ocupantes así que está servido aquí la banqueta tiene buenas formas está en tapizado en cuero llevamos muy buena forma y, y es mullido es cómodo no recoge muy bien pero tampoco es su cometido así que está completo en este aspecto estas dos banquetas están unidas la central y la lateral y esta va independiente vamos a ver la central aquí bueno ya el mullido es un poco más duro y la parte también de la espalda es algo más duro las piernas podemos llevarlas perfectamente juntas así que tres personas adultas de unos 77 como yo podemos viajar aquí sin mayor problema incluso usando sillas y sofix que aquí tenemos la canaleta tapada con esta parte del tapizado vale con un velcro podremos acceder a los asientos a los anclajes y sofix sin mayor problema además esta parte al estar así protege un poco el tapizado que es la zona de los ganchos y no quedan marcas o posibles daños a la tapicería aquí bueno este respaldo lleva este cómodo reposabrazos con portabebidas es delgado pero lleva muy buen mullido así que es muy confortable pero hace que el respaldo para la plaza central sea mucho más incómodo aquí como os he dicho llevamos salidas de aire en, lo, en el techo en estas dos zonas tanto para la parte trasera como esta intermedia y se puede regular independientemente aquí con la zona de la consola que podremos regular en tres zonas es un trizona y podremos regular aquí la temperatura modo automático e incluso llevamos dos intensidades para calefacción de los asientos de los laterales aquí bolsillos también llevamos dos porta bebidas en las puertas y los elevalunas aquí en buena posición y como detalle los cuatro elevalunas son automáticos vamos a la parte delantera vamos a ver la parte delantera accedemos ayudándonos tanto de la estribera como de este asidero cerramos la puerta y aquí encontramos un coche con muy buena calidad general plásticos de buen acabado semi mullidos a un mullido durillo pero es cómodo aquí igual tiene buen tacto aquí es plástico pero todo con muy buen remate aquí es un acabado un poco más mejor rematado o sea un cuero más suave y aquí tenemos el botón de encendido vamos a encender vemos como el volante se me ajusta en mi posición igual podremos ajustarlo con una palanca que va aquí en este lateral de manera eléctrica mi posición tanto en profundidad como en altura la parte digamos fundamental en el interior es este cambio de distribución con la non pantalla eh, Android Auto y Apple CarPlay no es la última generación de Toyota pero sí que tiene una buena usabilidad es práctica pero ante sus competidores no es la mejor del mercado aquí la disposición del clima también es nueva aquí vemos la hora pero si queremos encender eh, todo el sistema de clima ya tendríamos aquí las dos zonas en esta lectura podremos incluso tener la configuración de la parte de trasera a nuestra disposición aquí lo regulamos vale sin que ellos tengan que tocar y por supuesto podremos apagar bueno en fin todos los sistemas aquí una bandeja muy cómoda para llevar elementos bastante profunda y aquí la zona más importante del 4x4 donde tendremos eh, marchas largas y marchas cortas con el 4x4 los bloqueadores de diferencial central y trasero el control de tracción control de descenso y para poder arrancar en segunda en caso de pavimentos más resbaladizos por supuesto aquí vemos un porta bebidas que no puede faltar aquí 
la palanca de cambios, los modos de conducción Eco Normal y Sport, refrigeración y calefacción para los asientos delanteros y conectores 12 voltios y USB en esta zona, aquí una pequeña guanterilla y aquí tenemos una guantera inicial más pequeña, una bandeja primero y luego una más grande con opción de refrigerar hasta cuatro botellas de un litro y medio cada una dentro de esta consola central aquí una guantera con llave para guardar documentación y muy útil en las puertas también tenemos huecos para bebidas y alguna cosilla más y por supuesto aquí vemos los elevalunas esta parte que es más incómoda para usar aquí tenemos el start stop y aquí poder forzar a la regeneración del filtro antipartículas aquí tenemos luces configuración también de espejos retrovisores y aquí el cuadro de instrumentos vamos a encender el coche motor diésel ahí vemos cómo nos da la bienvenida con el nombre Land Cruiser y aquí vemos toda la disposición central de cómo tenemos incluso el ángulo de dirección y toda la disposición de elementos tenemos baja presión en la rueda ahora pasaremos antes de hacer la prueba dinámica a completar toda esta parte y toda la información necesaria de a bordo las ayudas a la conducción muy completa así que está todo muy bien aquí también en los mandos del volante podremos ajustar tanto el sistema multimedia como de ayudas a la conducción aquí tenemos esta palanquilla que es para ajustar el, la velocidad de crucero luces y limpiar lunetas aquí en esta parte por supuesto todo con buen detalle aquí también tenemos más botones y por supuesto unos asientos muy cómodos muy elegantes y además son refrigerados y calefactados como os he dicho desde esta zona de mando aquí arriba pues tenemos el espejo fotocromático y aquí este pequeño espejo interior que viene muy bien para tener visibilidad de los pasajeros aquí toda la zona de iluminaria en halógeno también tenemos aquí este tapasol o esta cortinilla manual y podremos hacer uso de este techo de manera parcial o bien abriéndolo total Así que nada amigos, vamos a comprobar ahora en la carretera qué tal va este Toyota Land Cruiser. Bueno, estamos al volante de este grandioso Land Cruiser con motor 2.5 diésel, 4 cilindros de 204 caballos y 500 newton metro de par. Con respecto a su predecesor, ha subido de caballos, ha subido de newton metro de par y esto, bueno, favorece un poco más, sobre todo en arrancadas, en uso de autovía, cuando vamos a más velocidad en recuperaciones eso es muy favorable ahora mismo ya hemos activado el 4x4 low para ir por esta zona un poco más complicada bueno pavimento más irregular y bueno para ir charlando con vosotros en este land cruiser simplemente hacemos presionamos esta este dial y pasamos en punto muerto, en neutral, eso sí, en pavimento, digamos, más horizontal, con las ruedas derechas, pues hacemos este cambio al 4x4 low, que son marchas, marchas cortas, y sin seleccionar ningún tipo de bloqueador. Si, si queremos seleccionar los bloqueadores, tenemos que tener también punto muerto, seleccionamos, y bueno, este Land Cruiser tenemos incluso el bloqueador de diferencial, central el trasero independiente tenemos también la um, control de descenso y por supuesto arrancar en segunda una opción muy válida para cuando estamos en pavimentos resbaladizos además los sensores nos ayudan a alertarnos de cómo estamos eh, con objetos muy pero muy cercanos hemos puesto nuevamente el 4x4 high ya hemos pasado la zona digamos complicada Ahora bueno, vamos a pasar por algunas zonas para comprobar tanto suspensión, dirección y sencillamente este coche es, vamos, ir en una alfombra en pavimentos irregulares. 
algo a destacar además de esta subida de prestaciones con este nuevo motor es la insonorización ya la insonorización como estáis viendo es increíble en cuanto a que estamos pasando por zonas irregulares y no tenemos ningún tipo de ruido o crujido en el interior pero el motor diésel a pesar de que se oye muy en el fondo ha mejorado ha mejorado esa calidad de rodadura ya tenemos una insonorización mucho más eficiente a nivel de ruido como también a nivel de consumos pues este coche tiene ahora un nivel de rodadura mucho más exquisito y esto ya es para darle un poco más de peligro a sus competidores muchos de ellos premium así que el Land Cruiser aquí al, aunque parezca que es el mismo Land Cruiser no lo es ha mejorado mucho en calidad y en comportamiento ahora mismo estamos por una zona más complicada y es increíble cómo pasa sin ningún problema gracias a la altura del suelo que tiene estas cotas también de, de entrada y de salida son muy buenas ahora vamos a pasar por otra zona de más barro y madre mía este coche es que pasa por donde sea es impresionante como la suspensión recoge perfectamente todas las imperfecciones aquí en esta zona justo en otros coches tenemos un golpe seco y aquí en el Land Cruiser vamos es increíble no pasa absolutamente nada sentimos los saltos pero esta suspensión absorbe perfectamente es increíble cómo va ya la insonorización es muy buena la pegada también es buena en cuanto pedimos sale mucho mejor este coche aunque tampoco es un cometido de él hacer números en cuanto a aceleración pero sí con respecto a su predecesor se nota un poco más de contundencia y eso es de agradecer la dirección bueno transmite lo que tiene que transmitir es muy suave eso puede favorecer en algunos momentos y no favorecer en otros pero para el uso digamos común diario pues te va a favorecer porque no te vas a cansar demasiado eso sí tampoco esperes hacer un comportamiento de un coche berlina que es un coche más pesado estamos hablando de más de dos toneladas casi 300 y eso bueno se siente es un coche también eh, que hay que ajustar el momento de aparcar y de ver dónde vas a usar el coche si vas a ir en ciudad no es un coche urbano es un coche más mmm, poco llevadero no para llevarlo así que ahí yo veo que es una dirección que te va a ayudar pero obviamente no esperes un comportamiento urbano o de un sub para nada pero sí que tiene un comportamiento confortable y más cuando estamos fuera del asfalto como veis vamos de una manera muy pero muy cómoda y bueno ahora vamos a pasar un poco al asfalto para irnos a nuestra zona también de, de pendientes solamente por comprobar cotas pero bueno ahora mismo vamos a dar aquí este pequeño repaso por asfalto y es un coche igual de confortable las gomas en este caso que lleva esta unidad son mixtas y favorecen obviamente al uso cuando vamos ya en asfalto a tener menos ruido por supuesto y a un confort mucho más alto obviamente si buscamos ya un, una goma de más de taco más enfocada al uso 4x4 se reduce la capacidad o la comodidad en asfalto más ruido pero bueno esto ya va un poco en función del uso que le vayas a dar a tu Land Cruiser en este caso el Land Cruiser puede optar por ese tipo de goma yo la recomendaría si vas a hacer un uso de un 60, 70 o incluso 80% de off-road yo creo que es una clara pero clara opción a disfrutar plenamente de estas gomas más enfocadas al todoterreno para sacarle mucho más provecho a este Land Cruiser es lo que yo particularmente veo 
como alternativa ¿no? obviamente si estás en un uso mixto 50-50 por ejemplo yo creo que estas gomas te pueden ir perfectamente pero ojo ojo al dato que puede tener sus ciertas limitaciones en algunos momentos si quieres darle un uso muy intensivo al 4x4 bueno ya nos ponemos nuevamente fuera del asfalto porque es donde mejor se siente este Land Cruiser de cómo va y de cómo puedes disfrutar de un coche con tanta leyenda y con tan buena puesta a punto sobre todo en términos off-road es un coche muy apto para hacer todo terreno y que obviamente te puede parecer un coche muy grande para un uso diario ¿no? si estás pensando en este coche como alternativa a todo terreno pero comparándolo con otro sub olvídate olvídate porque este coche va a lo que va es un coche con otras medidas otras opciones y que te va a resultar incómodo este coche va directamente a las personas que buscan esa calidad de todoterreno puro y por qué calidad todoterreno puro porque es un chasis de travesaños algo que puede restar en algunos momentos el aspecto de seguridad pero que a nivel todoterreno es lo mejor porque puede llegar a límites vamos impresionantes de poder hacer uso de esta suspensión a niveles máximos gracias a un eje trasero rígido y delantero también con barra estabilizadora aquí en esta unidad no tenemos la desconexión de la barra estabilizadora delantera y esto bueno no permite que la rueda baje del todo cuando estamos haciendo un cruce de puentes por ejemplo pero pero el Land Cruiser se comporta muy bien y tiene siempre la rueda o prácticamente siempre en el asfalto con contacto así que eso gracias a esta suspensión también el chasis de travesaños que nos va a permitir poder hacer un uso todoterreno impresionante la verdad es que es una de las cosas que a día de hoy Toyota mantiene en el Land Cruiser y para los que sabéis de todoterreno es algo prácticamente en peligro de extinción no hace falta exprimir demasiado este motor sobre todo en todoterreno como veis voy dando sinceramente punta de gas ahora vamos a subir aquí esta cuesta automáticamente ya reacciona y sale aireoso de esta, de esta zona ahora mismo vamos a pasar nuestra zona de pendiente una zona que ya muchas, en muchos vídeos os he comentado que no se nota demasiado la pendiente en la cámara y la dificultad y por qué digo dificultad porque es una zona donde hay mucha roca y hace que el pavimento sea mucho más complicado pero pasa sin ningún problema vamos ahora a pasar el último tramo a ver a ver a ver es que vamos como dice el dicho se lo come con patatas es increíble cómo sube este Land Cruiser sin ningún problema por donde quieras pasar es impresionante A nivel de consumos estamos ahora mismo en una media de 10,1 litros. Si sí es verdad que hemos estado también en el entorno de los 8 litros, en una conducción más relajada, sin estar en términos off-road sobre todo. Pero ahora mismo que vamos haciendo esta combinación de trayectos en asfalto y también de off-road, tenemos este consumo de 10 litros. Este motor también lleva el sistema Blue y nos lleva allí el indicador podemos regenerar también el filtro de partículas de manera manual aquí pulsando el botón que está del lado izquierdo y esto bueno podremos controlar un poco más esta gestión este Land Cruiser a nivel de puesto de conducción es muy cómodo muy confortable tenemos buena visibilidad buena altura estas formas del capó no son para nada casualidad tenemos mucha parte para poder tener claridad de dónde está el morro en sí en esta zona central podremos ver incluso cuando vamos en pendientes 
dónde está realmente el morro, porque es un morro bastante recto, y podremos tener siempre la visibilidad de dónde está estas zonas y las esquinas del coche. Así que es algo muy óptimo. En cuanto a los espejos eh, laterales, tenemos buena visibilidad. Ahora mismo vamos a dar aquí un giro para comprobar que tenemos buena visibilidad. Además, llevamos una cámara marcha atrás que nos permite tener buena visión en el momento de hacer estas maniobras pero ya os digo incluso en la parte interior este espejo se ve perfecto incluso si llevamos muchas personas siempre tenemos algo de visión ya que tenemos una luneta trasera muy grande la caja automática pues tiene un buen comportamiento es suave podremos llevarla en modo manual si queremos que ya sería un poco más deportivo y aquí es donde entra los modos de conducción tenemos el modo eco modo normal y modo sport ahora mismo íbamos en modo eco incluso podremos ir en modo normal o en modo sport ahora mismo pasamos al modo sport ya la reacción de este coche es más contundente más inmediata esto es un poco obvio pero se siente un coche mucho más enérgico aquí pasamos una parte de dificultad y sin mayor problema y bueno amigos hemos finalizado Continúo dando muchas vueltas con este coche porque la verdad es que su aspecto todoterreno es impecable. Este motor 204 caballos y 500 Nm de par diésel es un complemento ideal para este coche. Una pega es que no haya más motorizaciones, podríamos llamarlo así. Si hay acabados, hay versiones tres puertas y cinco puertas. Pero mmm, quizás otra motorización un poco más picantosa, un V6 pudiese estar genial pero bueno el mercado es el que es y obviamente toyota eh, abarca hasta donde puede y ofrece en su estrategia de mercado estas estas alternativas de motor y de equipamiento así que hay que respetarlo incluso hay que aplaudir de que toyota siga apostando además de tener versiones híbridas para otras gamas de modelos en otros segmentos incluso ya eléctricos pues tener un pura sangre del todoterreno como es este el Toyota Land Cruiser, así que me parece muy bien. A destacar, pues además del motor, la tecnología ya Android Auto y Apple CarPlay, eh, esta reordenación de algunos elementos le ha favorecido, tenemos muy buen confort en el interior, algunas pegas, por ejemplo el acceso a las banquetas traseras en el maletero, no es del más cómodo, la reducción por supuesto del maletero al hacer uso de estas plazas pero es algo ya muy común cuando tenemos estos 5 más 2 y otra pega por supuesto la que os he comentado que no tenemos una variedad de motorizaciones es una única motorización a día de hoy así que es lo que hay este coche está en el entorno de los 60 65 mil euros es la versión prácticamente limited es la vx ya luego tendremos la versión límite que viene con algún equipamiento más eh, con incluso en la suspensión modificada mucho mejor y este coche la verdad es que yo lo veo perfecto incluso si no necesitas tanto equipamiento como esto está pisado en cuero eh, bueno tantas cosas pues yo creo que te puede ir muy bien una versión un poco menos equipada y un poco más económica vale así que bueno ya este coche ya os digo me parece espectacular un coche puramente todoterreno un aspecto de diseño muy bonito y que os recomiendo plenamente agradecemos a Toyota España la sesión de este Land Cruiser a vosotros la visita no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto activa la campana de notificaciones para que os lleguen toda la actualidad por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en la web supermotor.online y no olvidéis nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y del motor así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.